ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിറ്റൻ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില്ലി ചനയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഒരല്പം സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് ചപ്പാത്തി റൊട്ടി എന്നിവയുടെ കൂടെയെല്ലാം സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് ചെനയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ആവി പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാവൂ നമ്മുടെ കടൽ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചൈനീസാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റോസ്മല്ല് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഒനിയും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മാത്രം മതി കാരണം ഇത് കടലയുടെ കൂടെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ഭാഗം അതായത് ക്യാച്ചിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി ആണ് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഒന്നും ചേർക്കരുത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സോസുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആയിരിക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കടലയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുള്ള കടല ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഈ സോസും ഗ്രേവിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കടലയിലൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വരണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോടെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കാവും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതൊരല്പം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചില്ലി ചന ഇവിടെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പാഴ്സി ലീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഓണിയ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യണതും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചില്ലി ചന ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും മറക്കരുത് താങ്ക് യു